欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：从二二七到红海，从花海到涅槃，肖战披上盔甲，走得更稳更远。又到两百二十七，再次感悟那场让更多人认知到肖战人格魅力的风暴，不由感叹。演员明星有很多，但达到像肖战这种现象级别的，绝不是仅仅才华或外貌就能支撑得起来，而是必然要有一个强大的内核，超越常人的精神力和意志力，以及令人感佩的人格魅力。逆境和成长，学会与不同的声音相处，在困境中释放善意。用逆境来形容那场风暴，其实是轻了。按当时那种架势，说是绝境不为过。数不清的黑热搜、黑通稿、谣言的、诋毁的，用最恶毒的语言凌虐的，不止对他本人和粉丝，还波及他的家人和朋友，连刚逝去的亲人也不放过。还有看笑话的、蹭热度的、落井下石的，人生百态。他和他的粉丝仿佛是被钉在耻辱柱上，而他又是唯一一个实名制的承受着这一切的。风暴中的他，亲人去世，事业受挫。从众星捧月到跌落谷底，几乎没有人觉得他能挺过来。博客天下2020年5月刊是肖战在数字事件中第一次以文字采访形式向公众展露自己的心声。给我印象最深刻的两句：学会与不同的声音相处，在困境中释放善意。短短几个字，说来容易，但落实不易。肖战是这样践行的，在那场风暴中。他画了红梅和小男孩点灯，他唱了红梅赞和光点，他说凡此过往铭记于心。他设计了公益山的爱心，他组建了粉丝公益项目组，带领粉丝开展公益助农、消费扶贫，所有扶持的农产品都快速售罄，真金白银的帮到困难农户。他匿名捐款驰援疫情，被大量造谣后才不得已公开。看着六十一万九千八百一十五点五元这个捐赠数额，这时成的孩子把五毛钱零头也捐了。除了捐现金，其实他在疫情刚开始时就各方奔走，筹集了当时最为难得的医护用品，驰援给武汉的医院。他参加曹禺纪念活动，向前辈讨教创作和人生。前辈说：“你所经历的，包括痛苦，也会有一天呈现出他积极的一面。”当你在饰演某个角色的时候，你会有更深刻的理解力。没有一条道路通往真诚，因为真诚本身就是道路。他还一头钻进剧组，刻苦训练，沉浸在表演中，把自己揉碎，刻进了一个叫顾意野的角色里。六月遇见公益活动的采访，他说：“理解被放弃，都是我的老来谈资。肖战，你要好好活着呀。”年末，当被问到这一年最大的变化是什么，他回答：“剪了一个短头发。”这个男孩扛下了所有，也抓住了一切能抓住的机会，凭着自己的坚韧和胆识，从充满恶意的绝境中走来，依然向阳而生，头也不回的朝着目标走下去。责任和担当，那场风暴伊始，矛头指向他偶像师生，其实早在2016年。肖战就已经通过视频周记向粉丝传达过好自己生活的重要性。2017年的采访，他就第一次提到引导粉丝的重要性。就像肖战在那场风暴一周年当天的长文所说，去年的这个时候，风波发生的非常突然，犹如一个突然爆炸的炸药桶，把我整个人都炸懵掉了。我当时想说话，但是又不知道应该说什么。心中顾忌很多，生怕一字一句都会被过度解读和放大，继而引发更多风波。那个时候，我还没能清晰的了解整个事件，没有理清楚大家情绪的方向，更加没有明白作为一个公众人物，这时应当承担什么样的责任。因此，我错过了和大家沟通的时机，也错过了承担疏导这种对立情绪的责任。在这一年当中，我不断反思。我作为公众人物，除了不断提高自己的业务能力，更要有所担当，承担起相应的社会责任，敢于去表达正确的价值观。
，在力所能及的范围内去引导那些喜欢我、关注我的人。我曾经说过，不太认同管理粉丝的说法，因为每一个人都是独立的个体。再后来，我一直反复思考。也许我无法用“管理”这样的词来定义与粉丝之间的关系，但我有正确引导、积极提倡的义务。我记得红海那次肖战在最后环节的感言，是他第一次在公开场合提到要承担更多的责任。不管是之前说的引导，还是这之后多次提到的责任，他一直坚持真诚地表达自我，引导粉丝，释放善意，也一直严格地反思和鞭策自己。就在2020年3月到5月，短短两个多月间， 3月1日工作室第一次发声明道歉； 4月23日，他说不要伤害别人； 4月25日，工作室呼吁粉丝理智追星，不要超出自己能力范围； 5月6日，他在访谈里为他这段时间以及素人时期言论道歉； 5月10日，他引导粉丝理智，说不需要应援。五月一十五日，后援会解散。后来一直到现在，还有很多一次次的发生，一次次的引导。他选择直面，承担额外的责任。能力越强，责任越大。在最难的情况下，直面问题，即便这个问题不是自己造成的。君子无罪，怀璧其罪。他是这场风暴最大的实名制受害者，但是他没说过一个惨字，反而用“都是老来谈资”。最大变化是剪了个短发，轻轻带过。他凭着自己的清白、大智慧、坚强意志和高远格局走了出来。他在这个过程中思考、成长，不断鞭策自己，并且引导备受心理创伤的庞大粉丝群体走出阴霾，引导他们尊重每一个个体，向阳而生，用公益回报社会。爱意和浪漫，喜欢和支持肖战的人很多很多。最重要的是，这些不仅是网络上虚拟的 ID， 更是现实生活中实打实的真人，所以才会有那么多人为他举起灯牌，形成震撼的红海；才会有那么多人买空整座城市的玫瑰连成一片花海；才会他代言的同款产品每次都瞬间售罄。当黑暗中一盏盏红灯升起，直到形成辉煌的红海，这个男孩红了眼眶。这是风暴后，他第一次直面他的粉丝。从一开始的不安，到看到红海的惊喜、感动、哽咽和释怀，一切尽在不言中。当爱他的人们几乎搬空整个城市的玫瑰，再上爱意，要还给他前一年丢失的春天。他说：“心意收到了，把春天献给这座英雄的城市和城市里每一个值得被爱的人吧。”然后他还不忘留了一朵玫瑰。说有心。二十年初，人物杂志对肖战的采访被提炼为他偶然闯入娱乐圈，不带盔甲上阵。而经历了两百二十七风暴的肖战，有如应验了唐三的那句台词：“不流血，怎么走自己的路？”经过江湖险恶的历练，他披上自己制作的盔甲，必将走得更远更稳。嗯、肖战官方安排二十四小时值班表。实际行动维护肖战，不排除非常手段。近日，肖战网宣官方针对网上存在的各种针对肖战的舆论，包括但不限于私生、诋毁、非官方路透等，多次发出声明，有呼吁，也有实际行动。值得一提的是，官方还特意安排24小时排班表，不分昼夜审查和听取粉丝诉求，实际行动维护肖战。当然也不排除使用非常手段。据肖战网宣官方所述，官方已经安排了粉丝二十四小时值班表，在每一个时间点都有专职粉丝在岗。大家发现有违规内容，可以第一时间反馈给我们的值班人员。另一方面，官方还强调会使用非常手段，自然就是屏蔽，真正的粉丝当然不会触碰。实际上，不管是肖战网宣官方，还是影音会，甚至肖战工作室，都曾针对类似的事情发布声明，只有一个目的：维护肖战，不让肖战遭受到麻烦。而我们看到的实际情况是，肖战摆脱不掉。就从非官方路透来说，屡禁不止，甚至肖战所有的待播剧都有
，是不是很无奈？不管怎么说，作为粉丝，大家要管好自己，特别是不要围观和评论。有粉丝好心会在评论区提醒大家不要传播，抵制非官方路透，但殊不知自己已经帮助人家实现目标了。因此，我们最好的是不围观，也不去评论。如果大家都去评论的话，话题一下子就有热度了，也会登上热搜榜，让更多的粉丝参与，自然会给肖战带来麻烦。维护肖战从来都不是说说而已，而是发自内心。肖战顺顺利利。2022年优爱腾 S 级古偶大 PK， 肖战杨子诚意俱均在，你更看好哪一部？ 2022年可以算是古偶剧大乱炖的一年，多位明星的剧将会一起上映，百花齐放，就是不知道到时候哪一部电视剧会脱颖而出，成为今年大热的爆款剧。在众多待播的剧里，杨子的剧也在其中，因为现在已经形成一个习惯的说法，就是由杨子出演的剧一定会是爆款。下面小编就简单的给网友罗列出即将播出的电视剧。供大家一一参考。总有一款电视剧是你的菜。一、腾讯代播的剧《玉骨遥》是由李尔云任制片人，蒋家俊执导，肖战、任敏领衔主演，方逸伦、王楚然、王子奇等主演的古装剧。该剧根据苍月小说改编，讲述了孤高清冷的空桑皇太子石影，肖战饰演及热情仗义的赤足郡主朱颜，任敏饰演因一花之恩。结下命劫素媛，石影陪伴朱颜成长，两人共同守护空三王朝的故事。且是天下是由杨小培、芳芳出任总制片人，尹涛执导，杨洋、赵露思领衔主演，张丰毅、李若彤、赖毅、宣璐、刘瑞麟、张天阳等联合主演的古装武侠言情剧。该剧根据《清灵月》同名小说改编。讲述风兰溪杨洋,洋饰演和白风溪赵露思饰演携手闯荡天涯的故事，《梦华录》是由杨洋,洋执导，刘亦菲、陈晓领衔主演，柳岩、林允、徐海乔、戴旭联合主演的女性古装励志剧。该剧根据关汉卿原曲画《赵盼儿风月旧风尘》改编，讲述了赵盼儿刘亦菲饰演、宋引章、陈晓饰演与孙三娘三人在经历了举步维艰。种种磨难后，姐妹三人终于将小茶房经营成了汴京最大的酒楼。粽子是由巨浪影视出品，刘国辉执导，杨超越、徐正熙领衔主演的古装仙侠剧。该剧改编自蜀客同名小说，讲述了天生煞气、注定入魔的少女粽子。杨超越饰演与睥睨六界。绝世风华的尊者洛因凡，徐正熙饰演辗转三世师徒相恋的故事。《星汉灿烂》是由吴磊、赵露思领衔主演的古装传奇剧。该剧改编自关心则乱的小说《星汉灿烂》，幸甚至哉成家女名少商赵露思，因战乱自幼被父母留在祖母身边，成为留守儿童。沈阳狼心纵容，意图将其养成废人。面对重重陷阱，程少商为活命，假荒诞，真苦学，掩盖锋芒，等待父母归来。可拨开乌云见月明时，却因多年疏离，致使亲情已难再识。缺爱的程少商，玉心弟义子凌不疑，白鹿山才子袁慎，世家子弟楼瑶，三人各有优劣。在选择适婚者上，程少商既自卑又务实。尽管情感之路颇多坎坷，但他从不后悔自己的每次选择。在与凌不疑的相处之中。也阴差阳错卷入了凌不疑的家庭与身世之谜中，种种事件，程少商屡立奇功，也从凌不疑的家庭关系中学会与父母相处之道，以及如何经营自己的爱情。同时，程少商与凌不疑也在这些经历中各自变化成长，慢慢与自己和家庭和解，并坚守内心的正义，携手化解国家危机，成就一段佳话。二，优酷待播剧。《沉香如屑》是由欢瑞世纪出品，郭虎、任海涛执导，杨子、程毅领衔主演的仙侠剧。该剧改编自苏沫的同名小说，主要讲述了女主严旦与应渊君之间的爱情纠葛故。
，与军出相识，是由朱瑞斌指导，迪丽热巴、任嘉伦领衔主演，肖顺尧、郭晓婷、紫砂、范真、王子腾、王东等主演，海一天、胡一璇特别出演，同雷友情出演的古装神话剧。该剧改编自《九路飞香》的小说《玉娇记》，讲述了玉灵师纪云和合交人长，亦冲破束缚，历经千难万险，终成眷属，携手守护苍生的故事。《安乐传》是由上海影视传媒股份有限公司出品，程子瑜、马华干、苏菲指导，迪丽热巴、龚俊、刘宇宁领衔主演，夏楠、裴子天、龙水婷、尚新月、秦小轩、白冰可。张怡凯等主演的古装虐恋电视剧，该剧改编自星灵的小说《帝皇书》，主要讲述了晋南安乐寨大当家任安乐与太子韩烨之间虐心又感人的爱情故事。《长月烬明》是由塔塔文化出品，居觉亮指导，罗云熙、白鹿领衔主演，陈都灵、邓卫、S N H 四十八、孙珍妮、耿业婷、李佩安、余波、黄海冰、郑国林。张芷溪、肖顺尧、汪西潮主演，王一菲特别出演，陈柏豪友情出演的仙侠剧。该剧改编自藤萝未知的小说《黑月光拿稳 B E》剧本，讲述了衡阳宗掌门之女黎苏苏与一代魔神旦台进相爱相杀的故事。九州朱颜记由钟树佳担任总导演，孔立大、张俊豪联合指导，冯绍峰、彭小冉领衔主演，朱正廷。程小萌、金泽浩、刘梦瑞主演的古装情感虐恋剧，该剧以九州为背景，讲述了一段甜虐交织的爱情故事。《浣溪沙》是由高义俊指导，佟丽娅、韩庚、何润东、陈都灵领衔主演的古代传奇剧。该剧讲述了吴越两国在十数年间复仇与争霸的历史，以及西施、范蠡、夫差、郑旦四人间的爱恨情仇。星落宁成堂是由完美世界影视出品，刘宁担任总制片人，朱瑞斌指导，陈星旭、李兰迪、陈牧驰、何宣林、秦天宇、周湛、丹增进美等主演的古装神话剧。该剧根据作家一度君华的同名小说改编，讲述了人族皇室中一对性格迥异的双生姐妹，因一场乌龙导致错嫁姻缘，不仅闹出笑话无数。更牵扯出两段浪漫唯美之恋的古装神话爱情故事，《风起西周》是由杨晓波执导，林继东联合执导，古力娜扎、许魏洲、刘端端领衔主演，曾轶轩、张涛主演的古装传奇爱情剧。该剧在优酷视频播出。该剧改编自蓝云舒小说《大唐明月》，讲述了酷迪琉璃与裴行俭婚后琴瑟和鸣，夫唱妇随。后裴行俭被贬，琉璃陪伴丈夫远赴西周上任，与当地世子曲重遇相识的故事。三爱奇艺代播剧《一时冲动七世吉祥》是由杨超越、丁禹锡主演的古装剧，《倾城一清欢》是由福策新指导，钟汉良、袁冰妍领衔主演，古嘉诚、张悦、董又林、杜宇辰主演的古装剧。该剧改编自拈花惹笑原创的长篇古言小说《王的女人谁敢动》，讲述了权倾天下的北幕战神九王爷和平行时空穿越而来的社畜实习医生艾清欢之间出生入死、相爱相杀的故事。《云香传》是由爱奇艺出品，齐星工作室匠心呈现，《青春你好传媒》、完美世界影视联合出品，由达志指导，陈晓、毛晓彤领衔主演。唐小天、许灵月、刘关林主演，秦岚特邀主演，王劲松特别主演，惠英红、黄海冰特别出演，明星、彭博、王子睿、李洪涛、冯建宇、冉旭、刘迪、任洛敏等主演的江湖奇谋剧。该剧改编自方白羽小说《千门》，主要讲述了翩翩公子云香背负门中使命步入江湖，意外结识禁萨女侠舒亚楠。世家公子苏明玉、快手刀客金彪等几位好友，众人在波诡云谲的江湖纷争中快意恩仇、成长蜕变、捍卫仁德与心中正义的故事。这么多的古偶电视剧，看下来是不是已经眼花缭乱了？没关系，选择自己的剧来看。
，总有一款适合你，到时大家一起追剧啊！感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。